怎么了？还不歇息啊？在抢救红袍阮明正的时候，我身上带了许多的药，有消毒止疼的，有收敛止血的。我在想，这么多的药，加上七烧伤的内功，怎么就没有配出一个急救的方子来，好能救活红袍阮明正？人已经死了，就别再多想了吧。我没能救活他，睡不着。西征，你心里面还把七少商当成朋友吗？已经不可能了。我们现在是仇人。他害得我无法向相爷交代，失信于相爷。我害得他失去六位债主，失去了一切。如果这场风波没有发生的话，我想，你和七少商一定会成为好朋友的。你怎么会知道的？我对七少商说，我的相公。也是一位江湖侠士，行侠仗义。如果他知道他是被朝廷冤枉的，他一定会帮他澄清冤屈的。他不是被冤枉的，用逆水寒剑为证。可这都只是传言，我们没有任何人见过那个汉奸李林，也没有办法证明这把剑就是李林的，不是吗？西征，正所谓耳听为虚，眼见为实。你也认识七少商，难道你真的相信他是汉奸吗？婉晴，是你逼迫我说出来，你猜对了，我的确在暗中帮助七少商网开一面，要不然早就杀了他。我也疑惑朝廷是不是冤枉他了，但是这个想法，我不能让任何人知道。连我也不让知道吗？是。龙虎儿、仙玉愁都是老江湖，他们名为协助我办事，实际上是岳父派在我身边来监督我的。我若是不能办成事，他们就是执行处罚我的人。你若是知道了我的真意，怕会流露出来，瞒不过来。总之。你不知道，比知道好。你该明白这个道理了。我就知道你会这么做。你抿嘴笑什么？顾大侠。好了。西征，你知道吗？我最大的心愿，就是你能成为顾大侠。真的。眼下雷家庄霹雳堂主雷卷一心想要杀七少商，报新仇旧怨。雷卷是地头蛇，他肯叫我们住在这个名震天下的霹雳堂，为的是要盯着我，想要抢在我前头杀七少商报仇。我担心他会先于我找到七少商。七少商他身受重伤，一旦被雷卷找到，肯定凶多吉少，恐怕再也没有机会翻案了。我在路上也遇到过雷家庄霹雳堂的人盘查，要是知道他在哪里就好了。你要是知道七少商的下落，告诉我，我能抢到雷卷前面。帮他，你看着我干什么？又在想如何配药救红袍？没有，没有。难道你知道七少商的下落？不知道，还是不相信？
我若是连你都不相信的话，还能相信谁呀、啊？想睡了吗？就是睡不着。我帮你好吗？你太吵了。你们去问问小玉姑娘，小心，别让夫人知道我们的意图。哦哦。哎，我说那个小玉姑娘可真漂亮。是是、啊。是是。你们两个，鬼头鬼脑的干什么？呃，夫人在睡觉，大寨主在为夫人赶知了。没错。怎么走来的？呃，我是摸过来的呀。我一向都是这个样子的。呃，既然这里不是药铺，那你带我去啊。哎，你一直往前走啊。我不去。怎么了？你们一定不相信我的眼睛坏了，所以啊，一直在试探我。我才不会上你们的当呢。前面啊，一定是河。我现在就站在桥上。如果我去了。往前走不是掉下去了，我才不去呢，就不去，我不去这些江湖怪物，整日里只知道为了报仇，白白坐着浪费大好时光。找了半天，是是是什么也没发现。大当家，大当家，那个小鱼装瞎子，说他和七少商在一起的时候什么也看不见，就是瞎子也看得出他在瞒着事儿。
姐姐，莫晴姐姐，你快醒醒啊！小玉，药买回来了，木相公不见了。李家庄的上上下下都已经空了，我找不到雷爵。他们说已经找到了七大侠，而且还说是夫人和我说出来的线索。哎哎，是啊是是是哎是哎哎师娘，干什么去啊啊哎干什么？啊，你带我去见你们师傅吧。大当家嘱咐我，等你醒来就告诉你，七七庄庄已经被雷卷找到了，这前锋木鸠平已经被。哎，被杀了，危险！不，不！小玉，姐姐，快走，快走走啊！说是找到了七少商藏身所在地，要我前往配合他，按他的计划行事。顾西周把我放在这连云镇的大顶上打猎，当做摆设，眼下又叫我去配合，相爷身边的鹰犬太多了。现在分明是秋天，这沼泽地竟然和冬天一样冷啊！大大家的，这箱子宴的寒冬可真够毒的。哎，你看，你身边的水都快结冰了，你觉得怎么样？冷，还很难。大当家的，想说什么你就说吧。我，你说。要是顾西昭的老婆和那个小玉出卖我们怎么办？会让我想想对这个江湖的信念。啊，对了，我去找点吃的。不要迷路了，放心吧，不会的。你们说这地方还真够好的。雷卷和顾西昭他们，就算再有本事，没人说啊，三天也找不到。三天，只求三天。黄河呀，什么黄河？说是咱们说出的线索，跳进黄河也洗不清啊。小玉啊，定是你说漏了嘴。我没有。婉清姐姐，会不会是顾公子？暗中给你下了迷药啊？不会不会的，他知道我在想洗炼，是百毒不侵的。驾，驾。姐姐，这前锋，他怎么跑到外面来了？坏了，咱们中计了。小鱼，快！
备战。被出卖滋味如何呀？把剑给我。不是我不给你，只是你不配有这把稀世的宝剑。你知道你死在什么上面吗？你太相信人了，相信我，我杀你；相信个女人，结果被出卖。你致命的弱点就是自诩侠义，好为大侠。大侠值几个钱一斤啊？嗯，江湖有千金，一个大侠能担八百。亏你放了我妻子婉晴，我才能知道你在这里疗伤。婉晴不在你手里，对你，我就没有任何顾忌。你牺牲自己来成全我，这种侠义太好了。<笑>更有价值，而我的结论是，你的侠义和我想要的东西相比，简直是孩童的玩具。我是丞相的女婿，奉命来杀你。有这么多人跟着我，这就是权力。而你的侠义，迄今为止给你带了些什么呢？你一直被出卖，一直被贬杀。如果你今天逃脱了，我便信了你的侠义。都住手！不管你们谁收拾谁，姓戚的是我雷家庄的垃圾，理应由我们霹雳堂来收拾。哎呦呵，雷大侠。你终于肯出面来主持公道了，恐怕你口里叫我大侠，心里却叫我是病猫。我不是什么大侠，我眼里也从来没有大侠。哎、大大大大，还等什么？总不能坐以待毙啊！我一直在等你，好久不见。是，卷哥。杀！哎呦，哎呦！担心你不知道我要杀顾惜昭，把我一剑对穿呢？我真的不知道，幸亏拜顾惜昭所赐，要不然那一剑真的会把你这个瘦杆子刺穿了。齐大胆，瘦杆子，<笑>雷军，这到底是怎么回事？顾惜昭，七少商的所作所为。都是我雷家庄的荣耀。霹雳堂，不管七少商是敌是友，绝不让他给江湖宵小之辈、无耻之徒凌辱。七少商
我们不相信你是卖国之人。我还是那句话，气少商还是气少商。雷腾雷跑，因我而被杀，我定找到杀他们的凶手，给霹雳堂一个交代。秦侠义士，无不从流血开始。今天，为侠义舍弃个人私愿的，从我开始。齐少商，你功力恢复了多少？一半。那足够了。古希昭要和我联手杀你，现在换换，我和你联手杀他。古希昭，现在我与雷卷联手杀你，你挡得住吗？黄大人，黄大人，雷卷临阵反戈，请黄大人带金戈铁马去支援。金戈铁马所到之处，一定能把霹雳堂的马帮汉子和七大子弟冲散。沼泽这里很安静，不像有什么危急情况。黄大人，再晚一点，顾大当家就被七小商给杀了。黄大人，你们吵什么吵？既然雷卷霹雳堂造反了，沼泽这里地形不明，恐有埋伏。此刻在扇子闯过去，如果他们早有预谋，那我好要全军覆没。你、你、你到底要怎么样才能去支援呢？听说季少商的兄弟们肯为他们的大当家去死，如果你们要是肯为顾惜昭去死，证明你们对大当家忠心，我就去。相爷的女婿啊！哎呀，说什么呀？你看他能活得了吗？嗯，就是玉皇大帝的女婿死了，咱也没法子呀。嗯，对对对，走走吧，走走走。放他们走。这里只有一口棺材，只够装一个人的。这时候，你的权势有什么用？你的跟班，也不是都自顾逃命不顾你而去了吗？雷军，就算你今天杀了我，你反了朝廷，助朝廷侵犯逃走，你跑了和尚，跑得了庙吗？我早做好了打算，雷家庄，我不要了。我雷卷以后的所作所为，和霹雳堂无关。你为了一个仇人，甘愿舍弃雷家庄？不是为了七少商，是为了江湖中的一个义字。嗯、七少商，我拜托你一件事，你说。我写的那本兵书《战法七略》，你还留着吗？我还留着。他时刻提醒我，一定要查清真相。给你拉个清单，看看你对凌云寨欠了多少血债。如果我今天活不下来，麻烦你把它流传下去。好。行，你再也不用被那个疯子蒙蔽了。
。这儿的蚊子，两个都坐一排菜了。黄大人，咬我的蚊子更厉害，贴了帽子往往往往往里咬啊，咬一个大疙瘩。<笑><笑>顾局长，听我说完一句话，你走吧。刚才我还相信你的话，以为是晚清姑娘和小玉姑娘出卖人，现在我不信了，是卷哥让我恢复了对他们的信任。这是你的兵法书。因为这本书，我将你引进了连云寨。这是你入伙挂住、加入连云寨的字据，上面是毒誓，还有我的作梦。你记着，我今天不杀你，留着你的性命，是因为我要揭露那件天大的事情，我要让你亲眼看到。你做错了事，杀错了人。我气少生，要向天下澄清我和连云寨叛国的罪名。顾喜昭，你在这里欠下了血债，等一切水落石出的时候，我会明明白白的向你讨还的。你放了我，我还是要杀你的。表面上是你在追杀我，其实从你在连云寨发动杀无赦计划的那一刻起，你就已经开始逃亡的命运。你记住，以后的日子里面，真正逃的人是你。八爷，我又回来了。顾西照，不能这么便宜你。你问问连云三乱，什么叫做老王看瓜吧？我要你老王看瓜。现在，你把脑袋塞到你裤裆里去。你敢？哼，我不敢。哼。
请的穴道解开，是。我走了之后，你再解开它吧。相爷知道了你这副老龙看瓜的样子，大冷江。七大寨主兄弟救护他。第二次逃脱，是我们在暗道里贪生怕死，为所不遣。这第三次，是因为江湖侠义，还有我们窝里斗。七少少，他们无处藏身，四处奔波，可他还可以泣不长出，面不改色。母旧平还是那么威武刚烈。我一定感觉到，我杀不了他。是我败了，我无话可说。相爷已经对你失望到顶，相爷已经说服皇上下指令四大名捕中的铁手前来抓捕七手上。铁手，据我所知，铁手和他的六位弟子已经到了，将七少商围困在这方圆百里之内。再难逃脱，除非他会飞。既然铁手受命插手此事，他就一定能抓到七少商。功劳是铁手的，你顾西昭还是什么都不是。既然是四大名捕的铁手来了，我顾西昭自当精诚合作
联手捕杀七首杀，我是为相爷办事，并不存贪功之心。哼，别再做你的梦了，拿下。西周，西周，你吐血了，不是吧？